E agora nós vamos conversar, desculpe, nós vamos falar agora do acidente que matou quatro mulheres ontem à tarde na linha verde em Curitiba. Hoje foram velados os corpos de Virgília Gouveia Enes, de 67 anos, da nora dela, Elisandra Lustosa, de 32, e da operadora de telemarketing Franciele dos Santos, de 33. O corpo de Fabiana Maria da Silva, que tinha 29 anos, foi levado para a cidade de Diadema, em São Paulo. Todas estavam num ponto de ônibus e foram atingidas por uma viatura da Polícia Militar. Dois PMs e um motorista de um outro carro, que também se envolveu nessa batida, tiveram ferimentos leves. Hoje de manhã, a Prefeitura trocou o ponto de ônibus, que ficou destruído. E o PM que dirigia a viatura prestou depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito. A nossa equipe entrevistou o delegado responsável pelo caso e em depoimento o PM afirmou que estava com a sirene e o giroflex ligados e culpou um pedestre pela fatalidade. A imagem assusta. A viatura da polícia militar com o farol aceso passa por trás das colunas do viaduto, na contramão. Perto da faixa de pedestres, perde o controle e atropela as mulheres que estavam no ponto de ônibus. A câmera que registrou o momento do acidente fica deste lado da rodovia, na linha verde sentido São Paulo. A viatura da polícia militar passou por trás das colunas que sustentam o viaduto da avenida Comendador Franco, a antiga avenida das Torres, ou seja, na contramão. Ele seguiu por aqui e perto da faixa de pedestres perdeu o controle do carro e atropelou as quatro mulheres que estavam neste ponto de ônibus. O policial militar que dirigia a viatura disse estar próximo da velocidade limite da via, 70 km por hora. Afirmou que perdeu o controle por tentar desviar de um pedestre. Pode haver uma, uma culpa concorrente ali da, da pessoa que cruzou a via né, com o policial. É, por isso que a gente vai, é, é muito prematuro a gente é, antecipar uma conclusão do inquérito. Bom, gente, e ao serem questionados sobre qual ocorrência os policiais estariam indo atender, a resposta da corporação foi, abre aspas, essas questões serão tratadas durante os procedimentos investigatórios e durante oitiva dos policiais militares. Toda a documentação feita sobre o fato foi para o comando do batalhão para que os procedimentos sejam adotados, como a instauração de um inquérito policial militar também é aberto um inquérito técnico para avaliar as circunstâncias e os danos ocorridos. Isso tudo está em trâmite, fecha aspas.